6 miliardi contro il dissesto idrogeologico, ad annunciarlo è il ministro dell'ambiente Sergio Costa. Si tratta di un grande piano nazionale di investimento declinato su base triennale che mette insieme patti territoriali, fondi di bilancio, il piano operativo ambiente per il mezzogiorno e i soldi assegnati al ministero, il fondo di legge di bilancio 2017-2018. Questa è la dimostrazione concreta che aver eh, definito, come si suol dire, la cabina, eh, la, la, la struttura di missione, cioè aver fatto in modo che le competenze passassero nella loro naturalità al Ministero dell'Ambiente che ce le ha sempre avute e che le ha dovute cedere alla struttura di missione, significava non solo rendere il sistema più efficiente, ma anche più corposo. Prima non c'erano, adesso ci stanno perché abbiamo unito la possibilità, abbiamo unito le tante microforze che c'erano e 6 miliardi mi sembra che è tanta roba. Ma non è solo quello perché è tanta roba. Intanto non abbiamo modificato il sistema, cioè la piattaforma Rendis, non abbiamo toccato le autonomie regionali, cioè il, i presidenti di regioni sono sempre i commissari straordinari, quindi un sistema a cui, che funzionava a cui si era abituato il territorio, perché modificarlo solo perché è cambiato il colore del governo o l'orientamento. Qua non c'è da cambiare niente se una cosa funziona. Si deve rendere più veloce e più corposa e lo abbiamo fatto. Ma adesso, proprio in questi giorni, noi stiamo studiando anche un decreto per la cosiddetta semplificazione amministrativa ambientale. Abbiamo una commissione che io, come avevo detto, ho già costituito proprio perché anche in questo settore dell'idrogeologia i fondi possono andare molto più velocemente alle regioni e quindi ai comuni, perché è lì che si poi si vince la battaglia, nel momento in cui vengono spesi e vengono spesi bene. Noi ci conserviamo il diritto barra dovere di vigilanza. I 6 miliardi saranno disarticolati nel corso degli anni con piani programmatici già stabiliti, ma il Ministero è già al lavoro per delineare una semplificazione procedurale per poter meglio erogare i fondi. Con lo spostamento delle competenze e dei fondi sul dissesto idrogeologico al Ministero dell'Ambiente, infatti, sono già stati resi disponibili i primi 20 milioni di euro come prima tranche di uno stanziamento complessivo da 660 milioni. Fondi già attribuiti alle quattro regioni con i più alti gradi di pericolosità Campania, Sicilia, Lazio e Umbria.